el telescopio James Webb ha captado algo verdaderamente sorprendente. Luces que parecen emanar de una ciudad, brillando desde un punto lejano a cuatro años luz de distancia. Este hallazgo ha reavivado el interés en la posibilidad de vida extraterrestre. El telescopio enfocó su mirada en Próxima Centauri B, el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, y detectó misteriosos destellos luminosos. ¿Podrían ser indicios de una civilización alienígena? Durante mucho tiempo, tanto científicos como personas comunes han estado ansiosos por imaginar cómo sería la vida más allá de nuestro planeta. Cualquier señal que sugiriera la existencia de algo más allá siempre ha sido recibida con entusiasmo. Entonces, llegó un momento crucial cuando el telescopio espacial James Webb entregó indicios claros de vida en algún lugar del cosmos. Mientras escudriñaba las profundidades del espacio, este poderoso telescopio detectó algo fascinante en Próxima Centauri B, un exoplaneta distante. Observó luces similares a las de las ciudades terrestres, lo que plantea la posibilidad de que exista una ciudad extraterrestre en ese lejano planeta. Esta idea ha generado una gran emoción y curiosidad entre los científicos, quienes están intrigados porque este descubrimiento podría ser el que han estado esperando. Sugiere que podría haber seres inteligentes más allá de nuestro entendimiento actual, organizando sus sociedades de formas que apenas estamos comenzando a descubrir. Al observar estas luces distantes con apariencia de ciudad, ubicadas a una increíble distancia de cuatro años luz, los ingenieros de la NASA están asombrados y se preguntan cuánto tiempo habrán estado visibles en el espacio, esperando a que nuestra tecnología evolucionara lo suficiente para detectarlas. David Kipping, astrónomo de la Universidad de Columbia, describió el planeta donde se encontraron estas luces como particularmente complejo. Esto se debe a que, a diferencia de la mayoría de los planetas rocosos que absorben la luz solar y emiten energía en forma de infrarrojos, este exoplaneta muestra un comportamiento distinto debido a su relación única con su estrella madre, Próxima Centauri. Este descubrimiento, realizado por el telescopio espacial James Webb, subraya su importancia. La capacidad del telescopio para captar longitudes de onda infrarrojas fue fundamental para detectar el inusual comportamiento de Próxima B, lo que es crucial para entender las condiciones atmosféricas de este planeta. Los investigadores planean seguir utilizando este telescopio para explorar en profundidad la atmósfera de este exoplaneta e incluso investigar si podría ser habitable. El telescopio James Webb es especialmente sensible a la luz infrarroja, lo que le permite observar lo que sucede en Próxima Centauri B durante la noche. Para muchos telescopios espaciales, resulta complicado detectar luces débiles en la vasta oscuridad del espacio. Pero el James Webb es capaz de captar hasta los destellos más tenues de luz. Esto lo convierte en una herramienta ideal para confirmar si las supuestas luces de la ciudad en el lado oscuro de Próxima B son reales. El telescopio puede detectar cualquier luz artificial en el espacio si ésta se encuentra dentro de una banda de frecuencias muy estrecha, mucho más reducida que la luz emitida por las estrellas normales. Próxima B tiene una relación dinámica con su estrella. En el lado diurno del planeta, numerosos paneles solares captan la intensa energía de la estrella y su espectro también refleja la luz. A medida que el planeta gira alrededor de Próxima Centauri, atraviesa ciclos de día y noche similares a los de la Tierra, con calor intenso durante el día y temperaturas más frías por la noche. El planeta experimenta grandes variaciones de temperatura, principalmente influenciadas por su composición. Por ejemplo, si Próxima B carece de atmósfera, las diferencias de temperatura entre el día y la noche serían extremas. 
sin los efectos moderadores de los gases atmosféricos o los océanos, el lado diurno se calentaría significativamente, mientras que el lado nocturno se enfriaría hasta temperaturas bajo cero. Esta dramática variación térmica es un área de gran interés para los astrónomos, ya que ofrece pistas sobre la composición atmosférica de Próxima B. El telescopio espacial James Webb, con su capacidad única para captar imágenes en el espectro infrarrojo, puede analizar eficazmente las emisiones térmicas del planeta, proporcionando valiosa información sobre sus propiedades atmosféricas. Curiosamente, la órbita del telescopio James Webb alrededor de la Tierra coincide con el período orbital de Próxima B, lo que permite realizar observaciones detalladas de sus ciclos de día y noche cada 11.2 días terrestres. Si el planeta tiene atmósfera, el siguiente paso será examinar su composición química para determinar su capacidad de albergar vida. Señales como la presencia de oxígeno, vapor de agua y metano serían indicativas de condiciones habitables. Si se detectan estos elementos en el planeta, se confirmaría su potencial para soportar vida. Esto implicaría analizar la luz que pasa a través de la atmósfera del planeta, una tarea compleja. Aunque el telescopio James Webb es excelente para caracterizar atmósferas planetarias, está principalmente diseñado para otras funciones. Se especializa en el análisis de variaciones en las concentraciones de vapor de agua, dióxido de carbono y metano. A pesar de sus limitaciones para detectar oxígeno libre, un indicio crucial de la vida, el telescopio también puede buscar otros elementos importantes como el ozono, que indica una atmósfera saludable. A medida que los científicos examinan los datos del telescopio James Webb, la búsqueda de mundos distantes continúa, acercándonos a descubrir si estamos solos en el universo. Es fundamental recordar que el telescopio James Webb puede observar solo una cantidad limitada de los exoplanetas más cercanos a la Tierra. Para estudios atmosféricos más detallados, los astrónomos recurrirán a observatorios terrestres como el Strictly Large Telescope, que comenzará a operar en 2028. El Streaming Large Telescope está diseñado para ofrecer una visión más profunda de las estructuras atmosféricas de exoplanetas lejanos, proporcionando datos claros y detallados sobre su potencial para albergar vida. Los científicos esperan con entusiasmo el funcionamiento de futuros telescopios espaciales como el Strictly Large Telescope, con las iniciales ELT. Mientras tanto, el telescopio James Webb sigue siendo una herramienta crucial para la exploración de exoplanetas distantes. A pesar de sus limitaciones, el telescopio Webb sigue brindando información valiosa que podría transformar nuestra comprensión de lo que existe más allá de nuestro sistema solar, tanto ahora como en el futuro. Los investigadores tienen grandes planes para los telescopios espaciales del futuro. Quieren desarrollar tecnologías que reduzcan la luz de las estrellas para observar mejor los planetas que las rodean. Es como usar la mano para bloquear el sol y ver mejor. Al disminuir la luz estelar, estos futuros telescopios podrán estudiar con mayor claridad la débil luz reflejada por los exoplanetas, ayudando a analizar sus atmósferas y determinar si pueden albergar vida. No obstante, esta tarea sigue siendo un desafío considerable. A menudo, las personas se han preguntado si son la única especie en el vasto cosmos. Hemos explorado la posibilidad de vida más allá de nuestro pequeño planeta azul. Hemos mirado al cielo y pensado en galaxias lejanas. Por fin, esa posibilidad se ha materializado. El jefe de la NASA anunció recientemente que algo extraordinario ha sido captado por el telescopio espacial James Webb, nuestra ventana al universo. Prepárate, pues un secreto increíble ha sido revelado en los confines de nuestro vecindario cósmico. El descubrimiento de vida en el planeta Próxima B lo cambia todo. Acompáñanos mientras exploramos los misterios revelados por el telescopio James Webb y especulamos 
sobre las posibles implicaciones del hallazgo de vida en Próxima B para la humanidad y la exploración espacial en general. El telescopio espacial James Webb, otra maravilla científica, tiene el potencial de cambiar completamente nuestra comprensión del cosmos. Gracias a su avanzada tecnología y ubicación especial en el espacio, los científicos pueden ahora estudiar galaxias, planetas y estrellas distantes de una manera que nunca antes había sido posible, proporcionándoles una perspectiva sin precedentes del universo. Aunque todo esto puede sonar como exageraciones, la tecnología respalda todas estas afirmaciones. El espejo primario de 6.5 metros de diámetro del James Webb es una de sus características más asombrosas, siendo más del doble del tamaño del espejo primario del telescopio espacial Hubble, uno de los instrumentos de exploración espacial más significativos de los últimos 30 años. El enorme espejo del James Webb le permite capturar incluso los destellos de luz más pequeños desde los confines más lejanos del universo, regiones que la ciencia no siempre ha podido observar. Históricamente, los científicos han tenido que teorizar sobre lo que podrían ver con un telescopio convencional. Sin embargo, con el James Webb, finalmente pueden ver los detalles reales con los que solo habían soñado. Además del gran espejo, el James Webb cuenta con una colección de instrumentos de vanguardia capaces de detectar un amplio espectro de longitudes de ondas de luz. Los telescopios de infrarrojo cercano, comúnmente conocidos como NIRCAM, son instrumentos poderosos diseñados para capturar imágenes en el infrarrojo cercano del espectro electromagnético. Esto es importante porque nos permite explorar más profundamente el cosmos, ya que la luz infrarroja puede atravesar nubes de polvo que bloquean la luz visible. Gracias a la alta resolución de NIRCAM, los astrónomos pueden observar de cerca el nacimiento de estrellas y galaxias. Los principales objetivos de este equipo específico son investigar el cosmos primitivo, su primera luz, el origen y la evolución de las galaxias, así como encontrar y descubrir exoplanetas que antes eran inalcanzables por otros telescopios. Las complejidades y estructuras del universo se revelan en las detalladas imágenes capturadas por NIRCAM permitiendo una mayor comprensión del ensamblaje y la evolución de las galaxias a lo largo del tiempo y de los intrincados procesos que forman nuestro vecindario cósmico y más allá. Además, el espectógrafo de infrarrojo cercano, conocido como NIRESPIC, ofrece otra opción al descomponer la luz emitida por objetos astronómicos en sus colores o longitudes de onda. Este proceso llamado espectroscopía proporciona detalles cruciales sobre la temperatura, velocidad y composición química de estos objetos. NIRSPIC proporciona a los científicos información detallada sobre todo lo que observa gracias a su capacidad para estudiar las firmas espectrales de estrellas y galaxias. Al analizar las líneas de absorción y emisión, los científicos pueden identificar los componentes de una estrella o galaxia y aprender más sobre los materiales que componen el universo, lo que ayuda a comprender las complejas interacciones entre las estrellas y las galaxias, así como los ciclos vitales de estos cuerpos celestes. Nidespeak es esencial para estudiar galaxias lejanas que emiten luz que ha viajado miles de millones de años hasta nosotros, proporcionando una visión del universo primitivo. Al analizar el espectro de una galaxia, los astrónomos pueden determinar su edad, composición química y otras propiedades, desentrañando la historia evolutiva de la galaxia. El instrumento de infrarrojo medio, MIDI, del James Webb, es el principal instrumento para investigar la porción infrarroja media del espectro electromagnético. 
nos permite estudiar objetos que emiten luz infrarroja en longitudes de onda más largas, facilitando la investigación de una variedad de fenómenos, desde la formación de estrellas hasta el descubrimiento de atmósferas y la exploración de entornos polvorientos. Las regiones donde nacen las estrellas son uno de mis lugares favoritos en el cosmos. Estas densas nubes de polvo permiten el paso de la radiación infrarroja, lo que permite que Midi atraviese el velo cósmico y observe la formación de estrellas y sistemas planetarios. Los astrónomos pueden aprender mucho sobre los procesos físicos que ocurren dentro de estas incubadoras celestes, gracias a las detalladas fotos y espectros que captura en el infrarrojo. Además, MIDI es crucial para identificar y estudiar exoplanetas, ya que puede detectar y analizar las débiles emisiones térmicas de sus atmósferas en el infrarrojo medio, proporcionando información sobre la composición, temperatura, movimiento y habitabilidad potencial de estos exoplanetas. Puede identificar la presencia de vapor de agua, dióxido de carbono y otros elementos esenciales que podrían sustentar la vida tal como la conocemos. Como busca el telescopio James Webb indicadores biológicos, la espectroscopía y el análisis utilizando sus cuatro instrumentos principales son dos de los métodos clave. Aunque un planeta no haya tenido plantas u oxígeno desde el principio, estos indicadores de vida son fundamentales para la ciencia. La espectroscopía, que examina la luz emitida o absorbida por un objeto para determinar su composición, desempeña un papel central en revelar los misterios ocultos en las atmósferas de los exoplanetas. Cuando el James Webb encuentra un exoplaneta, espera observar un tránsito, un evento en el que el exoplaneta pasa frente a su estrella madre. Durante un tránsito, el James Webb observa de cerca la luz estelar que atraviesa la atmósfera del exoplaneta, mientras Miri se centra en el espectro infrarrojo medio. Nires Pick se enfoca en el infrarrojo cercano. Juntos, forman un equipo imbatible que cubre una amplia variedad de longitudes de onda necesarias para una investigación exhaustiva. La observación estelar durante un tránsito es crucial porque la luz estelar que pasa a través de la atmósfera del exoplaneta interactúa con diferentes sustancias químicas, dejando señales reveladoras. El James Webb analiza estas señales para identificar los compuestos presentes en la atmósfera del exoplaneta, ya que cada molécula tiene características espectrales únicas. Tras identificar estas características, el James Webb realiza un modelado y calibración exhaustivos utilizando simulaciones por computadora y espectros de referencia. La identificación de compuestos es solo el primer paso en la búsqueda de vida. Los investigadores buscan biomarcadores o compuestos que podrían estar relacionados con la vida tal como la conocemos, como oxígeno, metano y vapor de agua. Se requieren más observaciones e información para evaluar la habitabilidad y cualquier actividad biológica relevante. La espectroscopía comparativa de indicadores es otra herramienta que el James Webb utiliza para mejorar su búsqueda de vida, estableciendo comparaciones significativas para avanzar en esta emocionante exploración. Próxima Centauri B es un planeta que orbita la estrella más cercana a la Tierra. Es irónico que el planeta Centauri B se parezca tanto a la Tierra y esté tan cerca de nosotros. La comunidad científica ha sido sorprendida por el descubrimiento de Michokaku, de planetas aún más favorables para la vida que la Tierra en nuestra galaxia, conocidos como exoplanetas habitables. Aunque la Tierra tiene un ambiente generalmente favorable para la vida, ¿por qué no apuntar a algo mejor? Imaginen mundos con mucha agua, menos desiertos, temperaturas equilibradas y más tierra. El paraíso podría existir en alguna parte. 
los científicos han identificado algunos candidatos para el futuro de la humanidad. El santo grial de la astronomía es encontrar un gemelo terrestre cercano, un planeta doble fuera del espacio, y ahora lo hemos conseguido. Renombrado físico y cofundador de la teoría de cuerdas, Michio Kaku tiene grandes esperanzas para el futuro de la humanidad. Cree que la humanidad puede llegar a ser inmortal y quizás avanzar hasta convertirse en una raza de dos planetas, conquistando otros universos. Esto es crucial en caso de que supervolcanes, glaciaciones o impactos de meteoritos causen daños catastróficos a la Tierra. La primera etapa es abandonar la Tierra y poblar otros planetas porque el Sol consumirá la Tierra en 5.000 millones de años. En un futuro lejano, podríamos encontrar un planeta en la galaxia similar a la Tierra y establecernos allí. Sin embargo, es posible que busquemos planetas extremadamente habitables en lugar de simplemente similares a la Tierra. Estos mundos celestes podrían tener aún más potencial para albergar vida. En 2014, René Heller y John Armstrong presentaron la idea de que determinar la habitabilidad real de un planeta requiere algo más que saber si se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella. La búsqueda de planetas extremadamente habitables no está clara, ya que la Tierra, el único planeta que sabemos que está habitado, podría no tener las condiciones físicas y químicas ideales. El agua líquida es necesaria para la vida, por lo que buscamos exoplanetas similares a la Tierra. Sin embargo, otros científicos sostienen que, en comparación con la Tierra, otros tipos de planetas podrían ofrecer circunstancias favorables o incluso mejores. La búsqueda de mundos extremadamente habitables sugiere que los planetas no necesitan ser similares a la Tierra para albergar vida. Podrían presentar incluso mejores oportunidades para la formación y evolución de una amplia variedad de especies. Un mundo superior como un planeta o una luna podría albergar una mayor diversidad de flora y fauna que la Tierra. A pesar de la creencia de que la Tierra es el límite de la habitabilidad planetaria, podría haber planetas más favorables para la vida. No todos los planetas rocosos situados en una zona habitable pueden considerarse habitables por defecto. Por ejemplo, en el océano interior de la luna Europa de Júpiter, el calentamiento de marea puede hacer que mundos terrestres o helados fuera de la zona habitable sean habitables. Nuestra obsesión por encontrar mundos similares a la Tierra podría ser un obstáculo para nuestra investigación en exobiología. Es necesario un cambio de perspectiva para identificar mundos extremadamente habitables. Los factores biológicos deben priorizarse sobre los geocéntricos o antropocéntricos. Los astrobiólogos creen que podríamos pasar por alto alternativas como mundos mejores que la Tierra, debido a nuestra fijación en encontrar una segunda Tierra. La idea de que la Tierra es el planeta más habitable del universo es cuestionada por la existencia de mundos superhabitables. En un esfuerzo por ampliar nuestra búsqueda, Heller y Armstrong sugirieron crear un perfil de exoplaneta que incluya una serie de variables como tipo de estrella, masa planetaria y sistema planetario. Hoy en día, se busca vida más allá de estrellas enanas amarillas como el Sol, así como en sistemas alrededor de enanas naranjas, que son más pequeñas, débiles y frías que nuestro Sol pero tienen vidas de entre 20.000 y 70.000 millones de años. Las enanas naranjas podrían ofrecer a los planetas más tiempo para el desarrollo de la vida y una mayor diversidad biológica. La vida compleja en la Tierra surgió después de aproximadamente 3.500 millones de años. 
por lo que los planetas más viejos tienen ciertas ventajas, pero no deberían ser demasiado antiguos, ya que eventualmente se quedarían sin sus reservas naturales de calor geotérmico y sus campos geomagnéticos protectores. Los investigadores proponen que la edad ideal para estos planetas se sitúe entre los 5.000 y 8.000 millones de años, mientras que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. La masa y el tamaño de un planeta tienen un impacto directo en su capacidad para albergar vida. Un planeta, un 10% más grande que la Tierra, tendría una superficie habitable más extensa y podría mantener una atmósfera más amplia y estable, creando condiciones ideales para la vida. Si un planeta tiene una masa un 50% mayor que la Tierra, el periodo de desintegración radioactiva más largo proporcionará una fuente de calor constante, prolongando el tiempo en que su núcleo y su campo magnético vital se mantengan activos, favoreciendo el surgimiento y la evolución de la vida. Además, un planeta con más masa experimentaría mayores fuerzas gravitacionales que prolongarían la retención de su atmósfera. La atmósfera es más propicia para la vida mientras más tiempo persista. Si visitáramos un planeta así, la gravedad aumentada haría que caminar fuera más difícil. Pero esto sería un problema menor en comparación con la dificultad de llegar a tal mundo. Los mundos extremadamente habitables podrían existir si muestran un modesto aumento de 8 grados Fahrenheit en la temperatura en comparación con la Tierra. En nuestro planeta, las zonas tropicales más grandes soportan una mayor biodiversidad. Las cálidas y húmedas condiciones de los bosques tropicales albergan una sorprendente variedad de especies. Sin embargo, debido al desarrollo de desiertos causado por el aumento de temperaturas, los planetas más cálidos podrían requerir más precipitaciones. El agua es esencial para toda forma de vida en la Tierra y es un componente clave en la búsqueda de planetas que puedan soportar vida. Además, los planetas con masas terrestres similares a las de la Tierra pero divididas en continentes más pequeños, proporcionarían un ambiente más favorable para la vida. En nuestro propio mundo, se encuentra una mayor variedad de vida en las regiones más someras de nuestros océanos que en las más profundas. Como resultado, los planetas con masas de agua más pequeñas podrían ser más adecuados para albergar una amplia gama de formas de vida. A pesar de los desafíos actuales, los investigadores continúan buscando estos indicadores de habitabilidad, aunque algunas de estas situaciones aún están más allá de nuestras capacidades de observación actuales. Alpha Centauri B se ha mostrado como un objetivo muy interesante en esta búsqueda de planetas extremadamente habitables, pero hasta ahora ninguno de los planetas en Alpha Centauri B ha demostrado ser habitado y mucho menos extremadamente habitable. Próxima Centauri es una estrella enana roja que está a solo 4.2 años luz de la Tierra y podría tener planetas habitables o incluso superhabitables. Próxima Centauri B es uno de esos planetas que se encuentra en la zona habitable de la estrella enana. Aunque Próxima Centauri B tiene el potencial de soportar vida, enfrenta grandes dificultades debido a eventos de bloqueo de marea y la actividad estelar. La radiación UV de Próxima Centauri podría interrumpir la capa de ozono, lo que podría resultar en niveles peligrosamente altos de radiación UV. Debido al bloqueo de marea, Próxima Centauri B no experimenta ciclos regulares de día y noche, pero sí tiene océanos. Las fuerzas de marea podrían provocar ciclos de sequías e inundaciones en ambientes costeros, fomentando la formación de ritmos biológicos similares a los ciclos de día y noche. Actualmente, 
hay más de 5.000 exoplanetas verificados solo en nuestra galaxia y muchas más posibles descubrimientos están esperando ser observados. Investigadores de la Universidad Estadal de Washington han sugerido que podrían existir exoplanetas con entornos aún más favorables para la vida que el nuestro. Se seleccionaron 24 posibles candidatos extremadamente habitables de la larga lista de más de 4.500 exoplanetas conocidos. COI 57151 es un contendiente notable situado a unos 700 años luz de la Tierra. Este planeta prospectivo orbita una enana amarilla y se estima que tiene unos 6.5 mil millones de años. Tiene una temperatura promedio en la superficie de aproximadamente 80 grados Fahrenheit y un diámetro que varía entre 0.72 y 1.29 veces el de la Tierra. Los investigadores argumentan que dentro de la población conocida de exoplanetas podrían existir mundos extremadamente habitables a pesar de su distancia. Futuras observaciones espaciales, como la del telescopio espacial James Webb, tienen como objetivo examinar las atmósferas de estos planetas distantes y buscar posibles firmas biológicas. Nuevos métodos para iluminar estos mundos son posibles gracias al telescopio espacial Plato de la Agencia Espacial Europea y el Observatorio Espacial Luis de la NASA. El futuro de la humanidad podría estar en planetas como Próxima Centauri B, que es similar a la Tierra y orbita la estrella más cercana a nuestro mundo. Es irónico que la comunidad científica haya quedado sorprendida por el hallazgo de Mishokaku de planetas no descubiertos que son aún más favorables para la vida que la Tierra. Existen planetas en nuestra galaxia que se asemejan a la Tierra y se denominan exoplaneta habitables. Aunque el entorno de la Tierra es generalmente favorable para la vida, ¿por qué no aspirar a algo mejor? Imagina mundos con abundante agua, menos desiertos, temperaturas equilibradas y más tierras. El paraíso podría estar en algún lugar allá afuera. Tal vez la señal de radio captada de Próxima Centauri indica que hay miles de millones de planetas en nuestra galaxia que podrían albergar vida. El telescopio espacial James Webb podría ayudarnos a descubrir estos planetas. El James Webb es una de las maravillas más impresionantes creadas por la humanidad para observar el espacio. Los científicos creen que será mucho más potente que cualquier otra cámara espacial lanzada por los humanos, permitiéndoles estudiar objetos distantes de una manera que nunca antes fue posible. Antes de que el James Webb pudiera observar Próxima B en el espacio para ver si emitía señales, se utilizaron naves espaciales como New Horizons o Voyager 1 y 2, que fueron enviadas mucho antes de que las primeras personas viajaran al espacio. Los científicos quieren averiguar si las luces provenientes de Próxima B son de origen artificial. ¿Qué encontrará el James Webb cuando se acerque a este mundo alienígena y cómo cambiará nuestras vidas? El James Webb podría hacer un gran descubrimiento sobre luces artificiales en Próxima B, lo que podría cambiar nuestra comprensión del universo. La pregunta de si hay otras formas de vida inteligente en el espacio ha intrigado a la humanidad durante décadas. Próxima B, un mundo que ha revelado algunos hallazgos inquietantes, es hasta ahora uno de los candidatos más prometedores para encontrar vida más allá de la Tierra. ¿Por qué los científicos se enfocan en Próxima B? ¿Qué cosas inquietantes se han descubierto sobre este planeta y cómo el nuevo telescopio espacial James Webb podría ayudarnos a entenderlas mejor? Las estrellas en el cielo nocturno brillan intensamente, pero no podemos ver los planetas que orbitan alrededor de ellas a simple vista. Estos planetas, llamados exoplanetas, 
no están en nuestro sistema solar y son difíciles de observar incluso con telescopios. Esta película muestra otra razón por la cual es complicado verlos. Los expertos dicen que algunos exoplanetas tienen condiciones adecuadas para la vida. Estos mundos distantes pueden albergar formas de vida de otros planetas. Los científicos siempre han estado interesados en estos planetas, pero sus estudios han sido limitados por las herramientas disponibles. Han utilizado nuevas técnicas para sus investigaciones. Ahora hay un nuevo actor en el campo. Sin embargo, los poderosos científicos del telescopio no son tan optimistas como para esperar ver extraterrestres caminando, aunque sería increíble tener imágenes reales de ellos. En cambio, buscan señales que indiquen la presencia de vida en estos mundos. Pero, ¿qué es lo que identifica para la ciencia que un planeta tiene seres vivos? Los científicos han intentado encontrar vida en Próxima B, desde que se descubrió que su estrella madre, Próxima Centauri, forma parte de un trío de estrellas. Las otras dos estrellas son Alpha Centauri A y B, que comparten un centro de gravedad. Los científicos no están seguros si Próxima Centauri orbita alrededor de otro par o simplemente está en la misma vecindad. No se necesita un telescopio para ver a Alpha Centauri. Las tres estrellas trabajan juntas para hacer de Alpha Centauri el tercer sistema estelar más brillante del cielo, y Próxima Centauri es la estrella más cercana a la Tierra, a 4.24 años luz de distancia. Esta estrella es difícil de ver porque es más pequeña y menos brillante que las otras dos, siendo una enana roja. Próxima B tiene una órbita muy pequeña alrededor de su estrella madre, aproximadamente al 5% de la distancia entre la Tierra y el Sol. La Tierra está a 93 millones de millas del Sol. Las personas en la Tierra necesitan herramientas especiales para ver Próxima Centauri. Aunque nuestro Sol es una estrella muy brillante, Próxima B se encuentra en la zona habitable de su estrella, lo que significa que podría tener agua líquida. Esta zona habitable está mucho más cerca de su estrella madre que la distancia de la Tierra al Sol, porque Próxima Centauri es más fría que nuestro Sol. Próxima B se encuentra a unos cuatro años luz de distancia. Los científicos encontraron en Próxima B el exoplaneta más cercano que se asemeja a la Tierra. Sin embargo, eso no significa que podamos enviar humanos allí pronto ya que con la tecnología actual, explorar ese mundo podría llevar miles de años. No se puede ver Próxima B mirando directamente a Próxima Centauri, ya que no pasa frente a ella, lo que hace difícil determinar su órbita. Nadie sabe si la órbita de Próxima B es circular o muy elíptica. Los astrónomos también creen que Próxima B podría no haber sido siempre habitable, si se formó en la órbita actual, habría sido más caliente antes de que Próxima Centauri se convirtiera en una estrella de secuencia principal. Próxima B podría haber empezado demasiado cerca de su estrella y permaneció allí durante mucho tiempo. Es muy difícil encontrar exoplanetas como Próxima B, porque son difíciles de observar. Los científicos tienen que ser creativos para descubrirlos. Por eso no se encontró el primer exoplaneta hasta 1995, aunque se cree que hay trillones de ellos solo en nuestra galaxia. Podría haber muchos más exoplanetas que estrellas, y se cree que muchos de ellos son del tamaño de la Tierra. El primer exoplaneta descubierto fue un gigante gaseoso caliente, la mitad del tamaño de Júpiter, encontrado en 1995. Su órbita de cuatro días alrededor de su estrella madre lo hacía tirar tan fuerte que las cámaras en la Tierra podían ver a la estrella tambalearse. Al menos, 
ya sabían qué buscar utilizando el método de velocidad radial de las estrellas, como son 51 Pegasi B. Cuando una estrella se acerca o se aleja, las longitudes de onda de su luz se comprimen y se expanden. Estos cambios son causados por la gravedad de los planetas. Los exoplanetas también pueden ser detectados mediante el método de tránsito. El telescopio Kepler popularizó este método observando una región específica del cielo durante años. Kepler observó unas 150.000 estrellas en búsqueda de pequeñas disminuciones en su brillo, causadas por planetas pasando frente a ellas. La masa y la duración de esta disminución pueden utilizarse para determinar el tamaño del planeta en tránsito. La espectroscopía es otra técnica para buscar exoplanetas. Los científicos analizan la luz que emiten las estrellas después de pasar a través de la atmósfera de un planeta. Este proceso descompone la luz en sus componentes, como si pasara por un prisma, proporcionando información sobre los químicos presentes en la atmósfera. Utilizando el método de tránsito, el James Webb buscará vida en otros mundos del universo. Los cronógrafos del telescopio tomarán imágenes directas de exoplanetas cercanos a estrellas brillantes. Un exoplaneta aparecerá como un punto en estas imágenes, no como un paisaje, pero los científicos podrán aprender sobre su color, cómo cambia con las estaciones, la vegetación, el clima y mucho más. Los expertos también están en busca de señales de luz o radio de especies alienígenas inteligentes. El proyecto SETI utiliza el telescopio Allen, compuesto por 42 antenas de radio, para buscar señales de las 20.000 estrellas enanas rojas más cercanas, explorando una amplia gama de bandas de radio. Encontrar cualquier forma de vida, incluso microbiana, en un mundo lejano sería significativo. Un microorganismo podría emitir una señal química detectable por nuestros potentes telescopios, incluso si no hubiera vida. Los gases en la atmósfera podrían proporcionar pistas importantes. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscribirte.